Hey, no sé qué le pasó a este volado, a dónde me pasó. Sandra, are you here? Hi guys. ¿Qué estamos todos? No, lo que pasa es que, uh, yeah, que los traje de regreso, entonces, <laughs> por eso es que ya no logré ver a Sandra. <laughs> yeah, because we, we came back. Yeah, we came back here. No, but gracias a todos por estar todavía acá. Sorry, eh, hubo un, un apagón de luz, entonces, you know, me sacó automáticamente, but I'm, I'm happy you're here. Y ya estoy conectada también desde el phone, just in case it happens again. So, estamos... I didn't pay my bills. <laughs> no, it was, eh, está lloviendo fuerte, entonces acá okay. eso pasa bastante seguido. Yeah. So, estábamos discutiendo esas preguntitas, right, that is about selling and shopping. Number one says, does your company sell products? Or how do, or how does your company sell the products and services? ¿Quién nos quiere contar un poquito? Who wants to tell us in English, of course, a little bit about one and two. Volunteers. Sure. Yes, tell us. In in the enterprise when I working, uh, don't sell products in in El Salvador. All product are oh no, all products is exported. To USA or Europe. Uh, this is the methods of sales export, total export. Okay, okay. So you sell products to, to other countries, for example? Uh, USA, uh, Germany, Hong Kong, Japan, uh, such Republic. Uh, wow, another. okay. And, and just uh, another question there, how? How does your company sell the products? How sell? Uh, for catalog uh, in online. Okay, so you post the products in other countries if they want the product, so they request online. So all yes. the compras and everything is online. Yes, okay. yes. Okay, I remember last time you mentioned that you import um, chemicals. Yes. What about the exportation? What do you normally export? What is the product? Yes, what is the product or what is the service? Uh, the product to export in other countries is uh, capacitors, electronic capacitors. Okay, do you sell them here in El Salvador? No, in El Salvador, no. Everything no is out. Everything yeah. leaves the country. Wow, thank you very much for sharing that. Okay, super cool. What about number three, guys? Are you a freelance agent? Alguien de acá freelance? Is any of you freelance? I consider myself freelance porque se he trabajado por mis propios eh, medios, you know, by my own resources. What about you guys? Alguien es freelance? No, miss. No? no. I know. No. No, no miss. No, no. Nobody. Nobody? Like nobody? nobody. <laughs> okay. Because this applies, you know, como para consultorías. This applies cuando ustedes tienen un servicio adicional. And I bring the el tema de, de fotógrafos. Because es uno de los más comunes, you know, if you are a photograph, no necesita trabajar por una compañía, and you can offer your product or your services, en este caso, de forma libre. Ignacio, vi por ahí su mano up. Eh, are you a freelance? Teacher, la oigo como yes. cortado. Escucho cortado. Deme unos minutitos, ya me voy a conectar directo. Eh, Ignacio, what yes. do you do? What type of services yes. do you offer? My service in, uh, my service freelance Teacher, no sé si soy yo, is a in the, in the field, in geophysic technical on the field. It the, is, is uh, yeah. like a, um, um, 
prospection. Prospection on the, on the field is ever, siempre uh, sobre agua subterránea. Okay, so are you like a consultant? Yes. So, as freelance, yeah. trabaja como consultor, right? Like a, as a consultant. Okay, very yes. interesting. Yes. Guys, me estoy quebrando mucho. Am I breaking a lot? Escucho como cortado o no sé si es mi internet. Probablemente sea el mío. Most likely it's mine. Porque creo que no, hay, no ha venido eh, a su full capacidad. But, but give me one second. Me voy a conectar con el Ethernet. Probablemente eso nos ayude un poquito. Ok, thank you Ignacio. So Ignacio works as a freelance, you know, uh, for, I guess, pipes. Siempre que estamos hablando como de pipes. Right, Ignacio? Like underground pipes in water and everything related to that. So, so como las, las tuberías and everything. Now, um, alguien más que sea freelance uh, o alguien que ofrezca productos. Guys, alguna vez han intentado vender algo en línea? Have you ever sold anything online? O han puesto yes. como una subentecita de algo online? No tiene que ser algo grande, you know. It can be something super small, algo que ustedes hagan notebooks, pens, cell phones, I don't know. It can be vendido or what type of shop do you have? Sir, I'm a freelance. Okay. Yes, Natalie is freelance. Okay, Angel, okay. So you offer like food and frozen products. Okay. Guys, what about the rest? The book, I say the book took the um lotion or splash for a woman. Really, Brian? Are you kidding? Yes. So, Brian, one more time. Can you say what you sell? The type of products you sell? I sell uh, lotion, splash, underwear, the Victoria's Secret because my fire uh, well, we will buy products in USA. Um, and he sends the he, products. Yes, and she will send for El Sabbath. Nice. Brian, porque no nos había dicho antes. <laughs> en, agosto, okay. en, en agosto, en agosto tendré productos. Espero tener hasta el uh, reloj para dama y todo. Ahí le voy a avisar si seguimos. Acá. Ok. Very interesting. No, you know, uh, no. interesting. I guess you will have some customers here. Uh, Dennis, I'm sorry. No le logré escuchar. I couldn't hear you before. Tell us, Dennis. Oh, oh, the sale is... So, so, soccer boot. So yeah. you sell cleats for men or for women or both? Or uh, both. Okay. Yeah. So uh, very nice. So yeah. Danny sells soccer cleats or soccer boots. You know los tacos yes. para jugar. Okay. Yes. Cool. Cool. Anybody um, else? On the yeah? second hand. Secondhand shoes? Shoes, yeah. Oh, okay, secondhand shoes. Mm -hmm. Already. What about the rest? Anybody else? Teacher. Do you, yes? I sell uh, artisanal chocolate. Oh, online? No. Or in your company? In my, or in with my neighbors? Company. Only hand, with neighbors. Hand to hand. Wow, but handmade chocolate? Handmade? Yes. Hecho a mano? Handmade? Yes. Do, yes. do, you, do you make it? Homemade. Yes, I make eh, it. Sí, podemos usar eh, como homemade, hecho en casa. Oh. Homemade chocolate. Wow, nice. So she made chocolate. Cool. Anybody else? Alguien más ofrece like anything? Do you sell anything else? Mm, I no. guess nobody else. Okay, but no. it's very interesting because next question is related to that. How do you advertise your products? Como le dicen, you know, a los customers, hey, tengo esto a la venta. <laughs> okay, so how do you advertise your products? Eh, Natalie, por ahí escuché, uh -huh. I know that you're freelance. Yo sé que usted trabaja por su cuenta, you know. So this is a very interesting question. How do you advertise your service? ¿Cómo se da a conocer? How do you advertise them? So the, uh, um, 
social network. Creo que sí se dice. Uh, yes, yes. Through, through the social network or for or, uh, with um, transmission. Uh, me recomiendan, no sé cómo decir eso, pero mouse, redes sociales. Mouse to mouth es de boca en boca. So mouse to mouth advertising. Mm. Ok. Es como, me, oh, un amigo me recomienda y el otro amigo lleva a otro. Y en so on. Yes, <laughs> Algo así, uh, ¿verdad? Yes. Mouse to mouth. Es recomendación de boca en boca. Ok, ok, nice. Natalie. So, social network. What uh, sell? Um, I sell some products. Uh, Pharma, medicina. Medicina. Uh, uh, Petcom. Okay. Esas casitas de madera. <laughs> What is it? Pet casitas. Home. Oh, pet home. Okay, okay. Pet home, yeah. toys for for pet, uh, clothes, clothes for pet. Okay. Uh, pic, uh, ¿Cómo sería? Uh, picture. Say. Picture. The picture, company. Yes. Pictures. What is the name of your of your I don't know website or your page? Or how ah, can they locate you? I I don't have a page. Uh, I uh, uh, put my advertise something in the Facebook or Instagram, but um, all is for mouth mouth to mouth. Okay, mouth to mouth. All right. So, okay, <laughs> maybe you can, uh -huh. maybe, but, direction, but direction, mouse uh, to mouse works. Direction, um, I am bite. Direction. You mean like, si necesita el servicio, if you, in case you need the service? Yes. ¿A dónde puede ir? So where you can no, go? No, no, o sea, ¿dónde puedo, dónde puedo ver el producto? Por decirlo así, ver el producto. Oh, uh, okay. Yes, yes. Ah, uh, sometimes in marketplace. Ah, okay. Yeah. Ahí, me, ahí me comparte después la dirección. <laughs> In marketplace. Yes. Yes. Yeah, you can, you can share it. I mean, es parte de what we are talking about y parte de su advertising también. So if you offer a service, it would be very nice. You know, que... Yes, entrepreneurs nos ayudemos. That would be very cool. Already. Thank you. Thank you, guys. Very interesting. Now, talking about this part of purchase, buying and selling um i don't know you guys but cuando quieren comprar algo when you need to buy something ¿qué es lo primero que hacen? what is the first thing you do ¿Qué es lo primero que revisan? what is the first thing you check for example Costum. something very simple you want to buy a new cell phone what is the first thing you you check when buying a cell phone the camera okay the camera Perfect, the characteristics, okay. Costo. <laughs> the price, Money, the brand. Man. Okay, the brand. Storage. Wow, very interesting storage. Todos tienen algo diferente. Okay, let's change the, the article. What about shoes? If you need to buy a pair of shoes, what is the first uh, thing that you need to, that you check Memory. in a pair of shoes? Like the price? El precio? ¿Cuánto vale? Memory. Oh, no, but in a pair of shoes. En un par de zapatos, ah, una okay, pair of shoes. Okay, 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 okay. The uh, color. It is comfort. The color, yeah. the comfort. Dura. El material, no sé cómo se dice. Material. The material, yes, the material. Wow, okay. Comfort. You are very picky. Comfort. <laughs> okay, you are very picky comfort. when buying. Comfort. Oh my God, comfort. Yes. The, the first color. thing I check is the price. <laughs> yes. As good Salvadorian, you know. Okay, <laughs> so here we have some steps to follow, okay, when making an online purchase. So, cuando compramos algo en línea, it's a little bit complicated because, yeah, para algunos de nosotros, revisamos primero de características. Some, we check the, the um, if we pay, I don't know, with debit, with credit, uh, si tenemos cuenta, we get into the account, etc. So, revisamos this part, and what I want you to do is rank them, desde el primer paso hasta el número ocho. What is the first step that we need to make? For example, Digamos que vamos a comprar en una online store. ¿Cuál sería la más común? ¿Ebay o Amazon? eBay. 
Okay, eBay. eBay. All right. Amazon. So, Amazon. Amazon. I can compare también en Alibaba. So, I think that they work. So, we need to buy in one of them. ¿Qué es lo primero? What is the first thing that you do when buying in Amazon or buying in eBay? Y si nunca lo han utilizado, guys, um, lo que podemos ir haciendo es abran otra paginita, entren a eBay y vamos viendo el proceso. So we go and check the process para que lo vayamos siguiendo. I'll give you sure. four minutes eh, para que podamos ordenarlas. Yes, Carlos, tell me. When I make a purchase in mm -hmm. Ali, Express, okay. I check the price, the price. Where is the how do you say Povedo? The provider. The provider. Okay. And if is a free shipping. Okay. So the shipping is important. Okay. So you said that you check the provider. Why? Why is the provider important? O de qué país the, no compraría? What country you wouldn't buy? The the problem is the the page Alibaba is is China, mm -hmm. but but uh, sometimes uh, they uh, sell their products of Italy or another country, okay. and this country uh, have a long time to dispatch the product more seven seven sixty. 60 days. 60 day shipping. Okay, yes. very interesting. So Italy has a longer period, you said, a longer period to dispatch products. Okay. Um, well, I think I have just ordered products for, from Korea and that was fast, you know. Or si tienen a alguien que les traiga el producto, that's even faster because it can take three or five days to get the product there. But in the case of Carlos, que son materials, I think it's more difficult. So uh, thank you, Carlos, for sharing that. That is very important to take into account. As Carlos said, el país depende mucho de qué tanto le vaya, qué tan rápido, you know, your product arrives. And uh, I would say the quality too. I think the quality, you know, depends on the, the, on the country, right? So tenemos cuatro minutitos. We have four minutes. Uh, open it up, pueden abrir una página, you know, just, just to check, solo para cultura general, conocimiento general. You can open an eBay, you can open an Amazon page, and check it out. ¿Cuál sería el primer paso? What is the step number one? What is the step two? What's the step three, etc. Four minutes. A ver. Run into your account. So we log in the account.
Let's cool it. One more sail, sail with one size. Into a one. Mira, no es que no debemos. El problema fue que no te percataste en qué momento se te comenzó a subir la temperatura del carro. Y así como decimos, bueno, se lo, no, chavo no te lo revisó en el, en el taller. Y el, lo... One more minute. Ya está seco, me voy a conectar directo.
Okay, guys, so thank you very much. So let's take a look at the answers that you have so we can compare and uh, let's go with the first. So number one, ¿cuál es el primer paso que hacemos? O que harían en this case. Puede que lo tengamos de forma diferente. It's totally fine. But let's come up with uh, como los pasos más comunes, right? So what is step number one? ¿Cuál tienen, guys? Which one do you have? Login to your account. Okay, login into your account. Very good. So that is all our website. Uh, Danis, you said? To the online website. Okay. okay. The online website. Yeah. Online webpage. Got it. So, entre log in your account and go to the webpage, ¿cuál sería el primero? Where is the first? To the online. Webpage. Go to the exactly. online website. Okay. Webpage. Yeah, right. So, primero buscamos dónde es que queremos comprar. So, number one, that would be... Ooh, that would be the first. Voy a utilizar acá la línea. Thank you very much. So, number one, that would be go to the online webpage, right? Primero buscamos. So, we first check. So, the second, ¿cuál sería entonces el paso dos? What is the step number two? Mm -hmm. Select the items. Select the items. Okay. Primero vamos al, al, al webpage, right? Y luego, el paso dos is? Select, select the item. Okay, select the item. Brian, what, what was it? Uh, no, and, the, and number two is logging the... In the account. The history, in the account, yes. Oh, okay. But so primero, after I look mm -hmm. at item. Okay, so primero, you know, vamos donde queremos eh, buscar, right? Probably eBay, probably Amazon. Then nos logueamos. We log in the account, okay? Then we select the item. So vamos a ir a buscar. We are going to... Find the like, product. Mm -hmm, exactly. Find the product. Look for the product that we want. Is we it convince or it's not? So select the item. That will be three. ¿Cuál es el cuatro? What is number four? Or fear the, the credit card. Confirm the credit card. Pero antes del credit card, ¿qué revisamos? What do we check? The item, the, the, uh, the check the price. Check the price. So, revisamos el precio, right? We check the price. Antes de confirmar, imagine, guys, que ya confirmaron y de repente ven el, el precio hasta el final. It's going to be like, oh, my God, ¿qué acabo de hacer? Yeah, and then you're going to be calling, oh, that's what I made a mistake. So, it will be hard. So, oh. check the price. Ahora que ya revisamos el precio, ya, yeah, uh, what do we do? Confirm the method of payment. Confirm the method of payment, exactly. Debit card, credit card, Visa card, Master a card, etc. Okay, number six. What would be number six? Como ya confirmamos, como voy a pagar, ¿qué les pide? What do they request? Uh, credit card information. Exactly, they ask for the credit card information, right? The number, the security number, the last digit, everything. Then, uh, creo que nos falta un número más. I think we're missing one more number. Yeah, right. Oh, ese era el número seis. That was number six. Give me one second. Okay. Oh, no, me dejo. Okay, that was, let me see if I can erase it. Yes, there we go. So, num credit cards information, that is number six. Number seven, ya confirmé el número de, de tarjeta, everything. ¿Qué hago? ¿A dónde van a recibir el producto? Where are you going to receive it? Where are you going to get why, it? Why do you billion address? Oh, yeah. So, we are going to write the billing address, yeah? So, billing is like, ¿a dónde va a llegar? So, what's the billing address? Y lo último, and the last, what do we need to do? 
confirm information. Oh, and submit. Exactly. So, reviso que todo esté bien. I check everything is good. The price is good. The product is good. And submit. Y lo envío, right? So, there yeah. we have the process of buying and selling. Hello, tell me. Escuché la voz de alguien. But I don't know. <laughs> Super ronca. So, I was like, what? <laughs> okay. Okay. No. Okay, guys. Very good job. So that was Norberto's voice. <laughs> no, just kidding, Norberto. Okay, now let's take a look at this. Tenemos un par de preguntitas that we are going to complete. Circle the correct answer, but I need your help. Necesito su ayuda con esto. Tenemos dos palabras. We have two words. Those and that. Okay. Let me give you some general information about this topic. Those is plural. That is singular. Is is plural. This is singular. Number one. Let's take a look at number one. It's necessary to follow. It's necessary to follow what? Those. Those. Oh, because Those. it's plural. Perfect. So number one, exactly. It is those. Very those good job. Mm -hmm. It is necessary to follow those steps. Perfect, perfect. Number two, I think that I want to buy, okay, big desk. Those plural or that singular? Those plural. Big desk, big desk. desk. Esa es la palabra clave. Singular or plural, desk? Singular. Ah, singular. So what that's is the word? The, Those or that? That. 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 Because it's singular. That desk. Aquel, aquel, you know. Um, aquel mueble, aquel escritorio, right? So that. Number three. Do you want to buy refrigerator? Singular or plural? This mm. or that? This. Is. Is. The first or the second? Is. Is. First or second? Second. The second. Very good because it's singular. Do you want to buy this refrigerator? Okay. <clears throat> and the last. I'm going to buy two tablets. I'm going to buy these or this? This. this. First or second? First. first. This. Excellent. This. First. This. Yeah. Because it's plural, plural and plural, right? With credit card, credit card. Uy, le falta una B acá. So, singular or plural? <laughs> this or this? This. this. First this. or second? Second. Mm. Perfect. Second, this, credit card. Because it's singular. So, veamos un poquito entonces cuál es la diferencia entre uno y el otro. Let's take a look here. Uh, the difference is super easy. Es bastante fácil de identificarlos. Allow me one second and let me present this. So, ¿cuál es la diferencia entre these words that we have? Uy, me, me silencié. Okay, so we have the first one that is this. Please, everybody, repeat with me. This. 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 No es una E, pero no es una I. Es como bien cortita, ¿ok? Entonces hagamos este sonido. I. Largo, largo, largo. I. 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 Okay. Ahora, hagamos I. el mismo, pero mucho más corto. Rápido. I. 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 El segundo sonido I. es el sonido de este. This. I. This. 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 Perfect. Guadalupe, one more time. This. Perfect, perfect. That is the sound. This. Bien corto. Entonces, this es singular. This is singular. Significa solamente uno, right? This is only one. So, ¿cuándo lo voy a utilizar? I'm going to use it, a singular, number one, y lo uso para cosas que estén acá, cerca de mí, a, a, mi, a la altura de mi mano, right? Something that is super handy. This is my cell phone. This is my computer. This is my room. Okay, this. Para algo que está bien cerca de mí, right? So I'm going to use this. Now, 
el plural de este es these. Oh, se parecen mm. mucho, se confunden mucho, but they are not. One more time. Este es this. 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 Cortito. This is. This is. This is my cell phone. This is my cell phone. Second word. Ahora es una I, pero una I larga. These. These. Yeah? Mm. Y como son varios, I'm going to use these are. These are. This is, these are, okay? So these are means plural, okay? Y pero siempre cosas que estén bien cerquita de mí. Super close to me, okay? Oh my God, no tengo nada cerca de mí. <laughs> I have nothing very close to me, but just my cell phone, my other computer, uh, and that's it, and my, my glasses, okay? So what I want you to do is this. Quiero que agarren las tres cosas más cortas, más cerca que tengan. The closest you have, lo que tengan a la mano. Something that you have super close. Y si no tienen nada, pues vayan a buscar algo rapidito and, and get it, right? That's okay. So, right. Rapaz, uh -huh. yes, Norberto, go. Utilizando this is um, and these are. This is, these are. These are, these are um, fancy. Oh, pero es uno, entonces el primero. This is, this is my pencil. Mm -hmm. My pencil, uh, my errors. Mm -hmm. This is, remember, es solamente uno. These are, son dos o más de dos. Mm -hmm. eh, telas, telas, Robert, eh, telas, Norberto, please. Diga, no, this telas. Is my, this is my mouse. Okay, that's your mouse. Okay. Uh, repeat it, Norberto. Repeat it one more time, please. One more time. These are. Eh, serían three, three objects. Oh, very good. These are three objects. Uh huh. Uh, yes. Yes. Uh, pen. This is this is my pen or my and pencil. Esos yes. son plurales. Las, las tijeras uh -huh. son plurales, ya. Yeah? Se consideran plurales. Don't ask me why. So these are my scissors. These okay. are, these are. So repeat, repeat with me. These are. These are. These are, are my scissors. My scissors. 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 Very Cisors. good. Very good. Exactly. Next person, ¿qué más tienen a la mano? What do you have over there? What do you have very close to you? My teacher. Yes, tell us. Teacher, these are my cups. Oh, very good. You got two. Okay, okay. Guadalupe, yes, Guadalupe, go. This is my umbrella. A very nice, good pronunciation. Okay. And these are my uh, Cards. The credit cards. <laughs> okay, very yes, good. Money, yes, money. Yes, money. Excellent. Okay, that is your money. Okay. <laughs> Anybody mm -hmm. else? Alguien más que nos quiera mostrar? Anybody else? Me. Yes, please go ahead. This is my water. Okay. This is my control. Okay, very good. This is my cell phone. Nice, nice, nice. Very good job. Now, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hablar ahora de cosas que están far away, ¿ok? Como están lejos de mí, they are very far away from me. Normally yo le puedo señalar, pero no lo puedo tocar porque está muy lejos, right? Esto aplica, por ejemplo, en nuestra interacción, that is through a computer. Yo, no, yo veo, por ejemplo, una picture eh, right there, pero yo no la puedo tocar. Por ejemplo, behind Norberto, yo veo, creo que una, una bote, un botecito de pega. I think it's glue. Exactly. Pero yo lo veo, you know, pero no lo puedo tocar. Entonces, eso es para away. Ahora hacemos el pequeño cambio. Si es uno, again, si es singular, yo voy a utilizar that is. Hey, Norberto, that is glue. <ríe> ok, aquello, eso, pero yo no lo puedo tocar. Ok, algo que está muy lejos. So, that is glue. Yeah, so uh, now, si es para uno, 
Pero algo que esté lejos. Something that is very far from you. ¿Ok? Plural. Si tengo dos cosas, entonces, ¿cuál utilizo para plural? I'm going to use those. Those are. So, those are, sí tiene que ser obligatoriamente una palabra en plural. So, those are, for example, eh, Ignacio, can you show your caps? Can you show your caps, please? Creo que tenía otra. I think I saw two. <laughs> uh, okay, very nice. So, como le decimos, ay, Ignacio, esas son dos. How can I say that? ¿Cómo le digo? Esas son dos gorras. Any volunteers? Those are two gorras. Those are two, two cups. Those are two cups. Exactly. Very good. Very good. Ignacio, él sí puede decir, oh, these are my cups, porque él los tiene ahí, right? Él las puede tocar. Pero nosotros no, solo las vemos si es como ellas. Entonces, esta es la diferencia, right? Si usted está cerca, we are going to use this and these para plurales. Near. Si usted está cerca, if you are far away, you are going to use that. That, como cuando apunto algo, right? That is, oh, that is cool. Aquello, eso. Por plural, those are. Okay? So, I want to listen to everybody's interaction. Preguntas? Do you have any question? Is there any question here? No. No questions. If you have any question, let me know. No, no necesariamente aplica también para algo que esté físicamente lejos o cerca, sino puede ser en, en tiempo. What do I mean by that? Cuando hablamos de recuerdos. Y usted dice, por ejemplo, ah, ese día. Para decir ese día, usted puede decir, como ya es una memoria lejana, oh, that day. That day was beautiful. Aquella fiesta, oh, that party was crazy. So, también para hablar en, en cuestión de tiempo, right? So, nos puede Michelle. ayudar bastante. Yes, tell me. Me llama la atención. Es das porque es en pasado, ¿verdad? Eh, no. Eh, oh, that was. Yes. Como es en cuestión de tiempo, eh, yo sí puedo hablar de, por ejemplo, ese fue o eso fue. Por ejemplo, voy a hablar de una película que yo ya vi. Y digo, oh, esta película estuvo muy buena, yo no la recomiendo. So, yo le puedo decir, that was, that ah, okay. was, esa fue, that was a very good movie, or that was a horrible movie. Eh, so, si podemos hacer el cambio pasado, por ejemplo, en vez de uh, are, yo le uh -huh. utilizo where para pasados y está súper bien. No estoy cambiando el significado, solamente el tiempo, right? I'm just changing en qué momento esto está sucediendo. But yes, sí se puede. We are ah, going okay, to check okay. that. Mm -hmm. Thanks. Yes. You are welcome. Uh, so, si no hay más preguntas, this is our chance to practice. So, guys, ayúdenme describiendo qué tienen. What do you have? Um, si tienen la camarita lista, that would be very cool. Sería muy útil si nos ayuden con la camarita. Si pueden, of course, if you are able to. De esa forma podemos describir los objetos que ustedes tienen a la mano as well. So, podemos presentar algo, uh, you know, to the, to the camera, right? Y los compañeros nos ayudan describiendo, ya sea con that, con those, con diesel, or anything. Oh my God, Carlos, what's that? <laughs> okay, so, uh, okay, look at Carlos, look at Carlos, camera, guys, any idea? Alguien que nos ayude describiendo, what's that? Puede ser this, this, that, and those. Anybody? Carlos, can you show it? Thank you. Okay, anybody? Alguien que nos quiera ayudar a describir? Um, this uh, computer. Okay, como está lejos, right? Como... Uh, yeah, dos, dos. That or those? Uh, What do you think? That is a computer. Uh, a computer. I think it's a tablet. I, I don't know. Tablet. Yeah, right? Because it's super tiny. Okay, so that, that is a tablet. That is a tablet. Veo que Brian está, you know, showing something. Anybody? Alguien que, que quiera, you know, give it a try? Alguien quiere intentarlo? Brian? That is a 
What's that? Hello, Tune. No, it's a machine. A um, machine. Oh, a shaving. A shaving machine. The shaver. Uh, yes. Ah, okay. A shaving machine. Yeah, eso estaba difícil. That was yeah. hard to guess. Anybody else? Alguien más nos quiere mostrar algo? Do you want to show any object? Me to share. Yes, go. Yeah. What's that? Anybody? Alguien quiere intentarlo? Does anybody want to give it a try? This is... Uh, that, charger. that, porque está lejito. That. Uh -huh. That is the charger. No. Okay, not yet. No, no, diga la respuesta. Wait. <laughs> Anybody else? Uh, Alguien más? Put the can. Uh, let me see. Can you put it closer? Puede acercarlo a la computadora. Can you put it closer to the computer or to the cell phone? Oh my God, what's that? This, what's uh, that? This a uh, bosun. A bosun. What's that? Como un cargador. No, no, he no, said no. no. I'm, blue, I'm blue too, I'm both, is, is that a speaker? Speaker. A speaker? Is yes. that a speaker? Es una bocina. Is that a speaker? Yes. Yes. Oh, that is a speaker. Okay, very yes. nice. Yes. Es especialmente para esto de los videos. Ah, okay. So, do you connect it with your cell phone? In, no, in my computer. You connected with the computer. I ah, very interesting. Okay, I like it. Genial. That's very nice because se puede escuchar de lejos, right? <laughs> That's very yes. cool. No lo había considerado. Ignacio, I see. Oh my God, Ignacio. Oh, Do I'm you have God. one That's of it. them? That's not this kid. Oh. <laughs> Somebody know this branch. Oh Somebody my God. Know this branch. It's all. That Good. is. Or oh, that is part of the history. <laughs> okay. Oh my god, I don't have any. Yes, Ricardo. Um can you move it a little? What is that? Guys, an idea, what is that? No, it's for exercise. Oh, okay. Yeah, it's for exercise. <laughs> Is, isn't it for exercise? Not for hacer ejercicio? Yes. Yes. It looks it looks like I something. Can, I can I can I don't know what the name is. I yeah, I don't know. I don't know. <laughs> yeah. It's como de las que se desliza, right? The no, one that is light. Uh, yes. I yes. have seen it. Yes. Las he visto, but but yes. I don't know uh, the name. ABS. Oh. oh. Uh, ABS, that's re, ups. Sí, re, para abdominales. Rueda, ajá. Eh, rueda, quiero ver. A wheel. Uh, yes, wheel. Eh, para ejercitar los, la parte baja de la come. So, a nav wheel. Yes. Okay, okay. I didn't know the name, but I thought that it was kind of push ups. Okay, okay. Cool. So, yes, Brian. Cuando hablamos, ahí dijo. Eh, these are cuando son por ejemplo hablamos como de decir estos son mis vasos por yes. ejemplo pero ahora si digo esos son mis perros como ejemplo siempre se utiliza eso these are my dog mm, lo que sucede es que todo depende de en qué contexto lo digamos Ajá, si yo tengo si uno ve como parte de es que hay gente que lo toma no como como un objeto a los animales algo así. Oh, pero mm. no importa en el caso de this eh, or these, no importa de hecho si es persona o es un animal o es un objeto. De hecho, cuando oh. nosotros presentamos a alguien, and that's a very interesting question, because cuando nosotros presentamos a alguien en, por ejemplo, quiero presentar a um, Jocelyn, you know, y digo, esta es mi amiga Jocelyn, ella mm -hmm. es Jocelyn. En español es muy vulgar para nosotros decir esta, right? Se escucha muy mal, pero en inglés esa es la forma como presentamos. So, si yo les quiero presentar a Jocelyn, yo digo, this is my friend, this is my friend Jocelyn. So, no estoy hablando, eh, estoy hablando de una persona, you know, pero es la forma como se usa. Entonces, no hay ninguna diferencia. Uh, if we are talking about an object, porque precisamente el de acá me da la idea de cercanía, you know, porque ella está acá. Hey, this is my friend, ella es mi amiga. 
So, eso es como lo, como lo comprendemos, you know. Así que si alguna vez escuchen, this is my friend, these are my friends, no lo tomen como, uy, qué grosero. <laughs> Actually, es la forma como se hace. This is the way it oh. is. Si son varias okay. personas, right? Um, I can present, for example, oh, esos son mis amigos. These are my friends, eh, Brenda y Guadalupe. So, Brenda en Guadalupe. So, and Guadalupe. So, yes, we are talking here. Hablamos siempre de ellas, son mis amigas, ellas están acá. Por ejemplo, si alguien está como muy lejos de mí, right? Hablando de, de físicamente lejos, alguien está en el otro extremo de la calle, por ejemplo, eh, y veo a Pedrina y le digo a alguien, hey, a, aquella señora, aquella cipota, you know? <ríe> le digo a alguien, ella es Pedrina. Entonces, I can use that is Pedrina. So, como cuando señalamos a alguien, right? Y decimos, oh, la persona que va caminando allá es. So, that is Pedrina. That is. Entonces, no necesariamente es como rudo or anything. Solamente this es porque está cerca de mí. And that porque yeah. está lejos de mí. Si eh, hablo de varias personas que están lejos, yo puedo decir, oh, aquellos son mis estudiantes. Those are my students. Nice. Porque están lejos. Yeah. Because they are far away. Mm -hmm. Yes, Brenda, tell me. Y si queremos este, no, no, no afirmarlo, sino que preguntar. Oh, very good question. And I have a very simple answer for you. Si yo digo, this is, this is es el verbo, good. yes, exactly. Y como es el verbo be, lo único que voy a hacer es cambio el orden. Y eso es todo. That's it. Is this my friend, Jocelyn? Okay. Is this, le voy a cambiar my friend. Is this Jocelyn? Es esta, es, you know. Remember, para nosotros es un poco rudo decir esta, but eh, es como la forma como se hace en inglés, right? Eh, if I have, for example, this part, if I have, eh, let me erase it. For example, yo digo, that is Pedrina. Pero yo quiero preguntar porque yo no veo bien de lejos, you know. <laughs> so yo soy medio blind. Y yo pregunto, oh, es ella Pedrina, you know. ¿Cuál sería la pregunta? What is the question? Is that Vengo, the Exactly. Vengo y voy a cambiar el orden. And I'm going to start with where to be. Is that Pedrina? Is that Brenda? Is that Carlos? Is that Angel? You know? Because, especialmente en, you know, en este tipo de clases, no nos conocemos. So imagine que alguna vez vamos caminando, es like, is that the teacher? <laughs> okay. So, yes, we are going to use verb be here al inicio. Y luego okay. la palabrita o el pronombre demostrativo. Are those my students? Are those my friends? O cuando usted le dice, es esa mi camisa. Is that my shirt? Is that my blouse? Okay. Uh, any other question? Preguntitas, chicos. Are we good? It's good. Good. Vamos a seguir con este tema mañana para que lo podamos practicar, you know, and uh, we can have more, more chances to interact as well. Antes de irnos, solo les, les pido que me ayuden con la asistencia para que nadie se me quede fuera del control. Teacher, la primera asistencia yo venía de camino para mi casa y no. Sí, ahorita, ahorita la tomo, no worries, para que me quede también confirmación. Eh, Anadel, Miss. Present, teacher. Sorry, solo alguien me ayuda. Creo que a alguien se le quedó el micrófono abierto. Teacher, present. Pero, pero, no, no me acabo de pagar, no. Me va a tocar pagar otra vez los 23 y el traspaso. Mm, 20. Teacher se mutió. Se me olvidé que estoy con el otro eh, teléfono. Ok. Uh, so, Brian, ¿me ayuda con la confirmación, please? Yes, I'm here. Thank you very much. Uh, let me see. Danny, me ayuda también con la confirmación, please. Present, teacher. 
Gracias. Thank you very Bye, much. Eh, let me see. Bye. Let me see. Eh, Ignacio, so can I have your confirmation, please? Thank you, Thank you very much. Uh, Marvin, well, Alex, <laughs> can present, I have your present. confirmation? Thank you. Rene, hi, Rene. Present, present. Thank you. Ya kind of, escuchamos el, el, el chambre también. <laughs> Thank you. Angel. Present, teacher. Thank you, Angel. Uh, let me see. Oh, Ingrid tenía problemas, I think con el internet y Marvin, so Marvin the second, no, he's not here. Okay, thank you. Okay, everybody, so thank you so much for being here. Gracias por asistir to today's classes. Vamos avanzando súper rápido, así que please, please, no vayan a faltar a ninguna sesión. Hagamos el esfuerzo ya que, you know, eh, una sesión perdida se siente un poquito eh, difícil después de, de alcanzar, right? Eh, Brian, tenemos sesión one on one. Si me regalo un par de minutitos, los demás estamos dismissed. Nos vemos, que descansen, and I'll be seeing you tomorrow. Bye, guys. See you bye, soon. Bye, 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 Hi, teacher. Hi, thank you. <laughs> so thanks for wearing that. <laughs> okay. So uh, Brian Priori Match is como nuestra eh, sesión one on one, right? Para ver cómo vamos progresando, si tiene alguna duda con respecto a un tema. Uh, y pues nada, quiero aprovechar y avanzar un poquito con parte del feedback que tengo. Gracias por ayudarme con la tarea. Eh, por ahí lo estuve molestando, así que sorry about no, that. No, sí, pero perdone, perdone. No se preocupe. Está, estuve fuera de, de casa esos días, pero de hecho estoy oh. tratando de, de no perderle el hilo ahora. Nice. En, en este. I'm glad. Si puede ingresar desde el teléfono, eh, es bastante útil, you know, porque en el teléfono usted puede hacer los ejercicios. A veces a mí se me hace difícil hacerlo desde la computadora o entrar de la computadora pero lo puede hacer desde el teléfono y si tiene unos cinco minutitos libres, pues avanza con los ejercicios, right? Incluso claro. se puede avanzar con algunos eh, antes del viernes sería mucho mejor, así no se le acumulan, pero le agradezco enormemente, ya vi por ahí que le aparece Gracias. la nota, así que thanks a lot. Eh, y sí, de hecho veo que últimamente ya me está participando más, de repente se me había perdido, pero me alegra que ya está de regreso, that you're sí, practicing sí. more. Estuve a punto de, de salirme porque estoy teniendo unos problemas de salud y, y me sentí un poco así como desmotivado, pero ahí vamos. No, but I'm glad. I'm super glad y espero que ya haya mejorado también. I hope you're feeling better now. Pero sí. la verdad es que usted es muy bueno. Usted tiene un muy buen nivel de inglés. Eh, se maneja bastante bien. Ya puede mantener conversaciones eh, simples, you know. And, y tiene muy, muy buena pronunciación, así que the only thing I can say is don't give up, ok, no se vaya a dar por vencido porque eh, siento que, que tiene bastante progreso, tiene para dónde sacarle y un, un par de meses más usted va a estar hablando a un nivel intermedio súper rápido, así que, eh, you know, hasta que no tenga el, you know, el, el diploma a nivel 20, please don't give it up, you know porque estoy segura que sí lo puede lograr y, y lo puede lograr, you know, súper rápido, pero, you know, métale un poquito de esfuerzo. Yo sé que a veces trabajar, estudiar no ayuda mucho, mm. es, toma mucho tiempo, but, pero sí me alegra que esté por acá. Eh, 
siente que algún tema le ha quedado pendiente from the previous modules de este módulo. Este módulo es como un repasito, right? Estamos revisando los temas del módulo 3, futuro, ya vamos a entrar a pasados también, que para algunos fue como, uh, pasado. Uh, ¿Cómo sintió ese tema? How was it? Uh, pues sí, es interesante. Sí, estamos recordando lo anterior y yo al menos trato, voy tratando la manera de, de, digamos, hay cosas así que me quedan como un poco de dudas. Trato de buscar un par de videos, por ejemplo, eso, eso que usted dijo, lo de pasado, sí, lo de los verbos irregulares, creo que fue bien, bien. Bueno, es bien confuso por el hecho de que yo que tenía que la noción de que se tenía que aprender todo, correcto. Justo, yeah. sí. Güey, well, no necesario, no todos, right? No es necesario aprenderse porque son alrededor de, oh my God, nunca terminamos. Pero al menos hay como 40, 50 verbos que son de los más comunes que vamos a hablar o que los vamos a utilizar todos los días. So, what I can say is, con ese tema sí nos podemos enfocar un poquito más. En las sesiones anteriores, a algunos compañeros les he pedido que me estén mandando audios, you know, para que recordemos temas que se les hace difícil o con la parte de speaking para que agarremos un poquito más de confianza. So, como usted podríamos Ahora, ¿cómo reforzar no ese tema. Es cierto, Dígame. lo del audio yo no lo he enviado, pero vaya, tengo una duda. Yo lo hago de mi celular, pero el link lo dejo como en donde. Ah, tiene Drive, tiene Gmail. Sí, Gmail, sí. Ok, eh, utiliza el Drive. Eh, sí, 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 creo. Sí, sí, tengo un par. Ok. O sea, so, yo lo subo a mi Drive y de ahí le pongo el, el, el link, no sé. Exacto, exacto. Usted lo sube a su Drive. Eh, el, en el Drive le da la opción de copiar un link o de eh, release a link. Usted lo copia y lo único que me va a pegar ahí es el link. Solo asegúrese que quede libre, right? Que no aparezca como solo las personas con un correo pueden entrar, por ejemplo, sino que quede libre eh, para no estar diciéndole después, Brian, habilítemelo. Ah, <ríe> That would be the only thing. Uh -huh. Creo que está la opción de uh, como, I don't remember, pero está como libre. Hay una opción que dice okay. todos los que tengan el link pueden abrirlo. So, ese, ese es el bueno. Uh, usted solo lo pega y ya lo deja por ahí y eso es todo. Perfecto. En, Perfecto. en las tareas usted va a encontrar un par de ejercicios más. Hay unos de vocabulario por pronunciación. Está el listening. Para la parte de listening, que es la tarea número uno, no sé si entró. Creería no, no entró. que no, ¿verdad? Ok. El ejercicio uno que aparece, pero en tareas, right No uh -huh. en la tarea normal, sino en discusiones. O sea, se va a discusión. Okay. La tarea número uno es un listening. Nos va a ayudar mucho con la parte de audición, eh, comprensión auditiva. Usted lo escucha, porque es un audio, lo escucha, y va a escribir todo lo que oiga. Es como... Hi, Brian, how are you doing? Where are you from? Entonces, eso que usted escuche, lo va a escribir. Hi, Brian, what are you doing? Where are you from? Uh, para que podamos ir identificando los sonidos, si lo tienen que escuchar 20 veces, go for it, 30 veces go for it, porque la idea es que nuestro oído se haga un poco más, eh, más sharp, como más, um, más agudo en el sentido de escucho a alguien americano, escucho a alguien de otro país, y pues... Palabrita, palabrita, vamos creándolo. So, eh, lo invito a que, a que lo hagamos. No tienen tiempo para eso porque es un desarrollo pre personal, right? Okay. Es para ver cómo ustedes se Y lo que escribamos, este lo que escuchamos se va, se va a dejar, o sea, por escrito ahí mismo en, en la discusión. Sí, uh, dice que le puede tomar una foto. Entonces, usted, no, ya no, sea no. que lo escriba ahí o lo hace en su cuaderno, le toma foto, sube la foto. Sería otra forma, ¿verdad? Porque a veces Perfecto. estar en la computadora es un poco más difícil. Entonces, puede funcionar. O lo hace en la computadora o le toma una foto y lo sube. Eh, sí. Le quería indicar con pasados. Vamos a trabajar con pasado, pero lo vamos a hacer eh, con, con su propio ritmo. Eh, porque todos tenemos como temas que se nos hacen más difíciles. Entonces, con los compañeros lo que les he estado pidiendo es que me manden un audio con temas específicos. You know? eh, son todos los días, un audio de 30 segundos, por ejemplo, hablando de pasados, hablando de futuros, hablando de directions. Te para que... en el WhatsApp. Oh. Sí, eso lo, me lo estoy mandando a WhatsApp, porque sí. de esa forma es, es un poco más rápido que en la plataforma, right? Entonces, eh, ahorita que terminamos, le voy a mandar una lista de los temas que vamos a, a practicar para que practiquemos los verbos en pasado. 
y para que se los aprenda también, para que ya no le dé tanto dolor de cabeza a los regulares y regulares. Y cuando usted tenga tiempo, 30 segundos se graba y me lo manda. Y así lo escucho. Y si hay algo que eh, trabajar todavía con pronunciación o trabajar con algunos verbos, eh, pues ahí de una sola vez se lo indico para que podamos mejorarlo también. Oiga, así Perfecto. que ahorita que terminamos ya se lo voy a enviar. Eh, pretty much, eh, le agradezco enormemente por el tiempo, Brian. Brian, lo no, quiero ver en nivel 20. Gracias a Dios que usted nos ha tocado. Los cuatro no. meses, gracias a Dios que usted nos ha tocado. Es el grupo amargo. No, es súper cool. Es súper bonito ese grupo y espero que se mantenga. La mayoría viene así, you know, cuidándose. Y, y eso es bien bonito. La, la verdad es que... Y usted eh, seguirá con nosotros. No creo. I don't think so. Pero, pero la verdad es que sí, me alegraría mucho ver que los 25 que están terminan en nivel 20. Brian, no se vaya a quedar en ningún módulo. Oiga, don't stop it. Estoy segura que usted puede lograrlo. I mean, usted ya venía con conocimiento previo. Usted habla súper bien. Así que don't give it up. Por ahí le voy a estar dando seguimiento. Like, Brian, ¿en qué nivel va? I don't want to see you like, oh, teacher. Oh, teacher. No, por supuesto, escríbame si tiene dudas con algo. But I want to see you finish level 20. So no me voy a decir, teacher, deja de estudiar. You know, that's not possible, Brian. <laughs> okay, <laughs> ya le voy a mandar la tarea. Thank you, Brian, for your time. Bueno, Vamos a You're Bien welcome. Bye-bye. Bye-bye.